എൻ്റെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും എൻ്റെ ക്രാഫ്റ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ബൊക്കയിൽ കാണുന്ന പൂക്കളാണ് ഇത് പേപ്പർ കൊണ്ടുള്ള പൂവാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇപ്രാവശ്യം ക്ലേയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് പേപ്പർ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു മനോഹരമായ ബൊക്ക എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നൊക്കെ കല്യാണത്തിനാണെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം അല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഷോ കേസിലോ മറ്റു വെക്കുവാണെങ്കിൽ വളരെ മനോഹരമായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പേപ്പറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കളറൊന്നും പെട്ടെന്നൊന്നും പോകത്തില്ല എത്ര നാളിരുന്നാലും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കൊല്ലത്തോളം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് കളറൊന്നും ഇതുവരെ മങ്ങിപ്പോയതായിട്ട് പോലും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതെന്ത് പേപ്പറാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുമല്ലോ അല്ലേ ഇതിന് നമുക്ക് വേണ്ട മെറ്റീരിയൽസ് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് ക്രേപ്പ് പേപ്പർ ഇത് ഈ പേപ്പർ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് ഇത് ക്രേപ്പ് പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഫിനിക്സ് ക്രേപ്പ് പേപ്പർ എന്ന് പറയും കാരണം ഇത് നമുക്ക് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാം ഞാനത് പൂ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ ഡബിൾ സൈഡഡ് കിട്ടും ഈ വൈറ്റ് സിംഗിൾ സൈഡഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതും ഡബിൾ സൈഡഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പൂ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു റിയലിസ്റ്റിക് ലുക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് ഈ പേപ്പർ നല്ലതാണ് പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അതിൻ്റെ കളർ പെട്ടെന്ന് പോകും പിന്നെ നമുക്കൊരു സിസർ വേണം അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു വയറിൻ്റെ ആവശ്യകത നമുക്കുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഹോട്ട് ഗ്ലൂ ഗണ്ണാണ് അപ്പം ഞാനിതാ ക്രേ പേപ്പറിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത പീസസാണ് ഇത് ശരിക്കും ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സിസേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് നടുവേ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഫോൾഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ സൈഡ് മാത്രം നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പേസ് എടുക്കുക സെയിം സൈസാണ് ജസ്റ്റ് ഈ സൈഡ് മാത്രം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ അപ്പം നമ്മൾ ഇതുപോലെ പതിനാറെണ്ണമാണ് എട്ടെണ്ണം അകത്തും എട്ട് പെറ്റൻസ് പുറത്താണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇത് ഈ ആദ്യത്തെ ഉള്ളിലെ പെറ്റൽസ് ഞാൻ അകത്തേക്ക് ഇത്തിരി പുറത്തേക്ക് ബൽ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാണിച്ചു തരാം ജസ്റ്റ് രണ്ട് ഫി നമ്മുടെ തമ്പ് ഇവിടെ വെക്കുക എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പുള്ള് ചെയ്യുക കണ്ടോ മനോഹരമായിട്ട് നമുക്കൊരു കപ്പി ഷേപ്പ് കിട്ടുന്നു നമുക്ക് ഇത്രയും കൂടെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യണം എങ്ങനെ ജസ്റ്റ് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്താൽ മതി നമ്മളപ്പം അകത്തേക്ക് വേണ്ടി അകത്തെ ലോ ലയറിന് വേണ്ടി ഞാൻ എട്ട് പെറ്റൽസ് എടുക്കുന്ന പറഞ്ഞ നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം കൂടെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് സെൻറ്ററിൽ ഹൺ കൈ പിടിക്കുക ഇങ്ങനെ വളച്ച് വളച്ച് ഇടുക ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ സൈഡ് കണ്ടിച്ച് എട്ട് പെറ്റൽസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പെറ്റൽസ് നമ്മൾ സിസേഴ്സോ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡ് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അകത്ത് പുറത്തേക്ക് പുള്ളി ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ വലിഞ്ഞു വരും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ വെച്ച് പഴയതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ പുള്ളി ചെയ്യണം കണ്ടോ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡ് വശം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കാരണം നമുക്കൊരു റോസാപ്പൂവിൻ്റെ ഒരു ഏതാളിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പിന് കിട്ടാനാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഒരു വ്യത്യാസം ഒരെണ്ണോടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ജസ്റ്റ് നമ്മളിത് എടുക്കുക സിസേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പുള്ള് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടാമത് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം രണ്ട് കൈ ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു കപ്പി ഷേപ്പാക്കാം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് അകത്ത് എട്ട് പെറ്റൽസും പുറത്തെട്ട് പെറ്റൽസ് രണ്ട് സെറ്റ് പുറത്തെയും അകത്തെയും എട്ടെട്ട് പെറ്റൽസ് വീതം റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്രേപ്പ് പേപ്പറിൻ്റെ നമ്മൾ ആറ് ഇൻറ്റു ആറ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ നമ്മൾ ഒരു പീസ് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഈ ഇതിൻ്റെ പുറത്തെ ഈ ഭാഗ ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ കാണിച്ച ഞാൻ ജസ്റ്റ് സിസേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ കോണിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വിടുക ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുക
അങ്ങനെ ഞാൻ നമ്മുടെ ഇന്നർ റോയിലെ എട്ട് പെറ്റൽസ് ഇതുപോലെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്നൊരു ഷേപ്പിൽ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഔട്ടർ റോയിലെ പെറ്റൽസ് ഇതുപോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് എൻ്റിൽ മാത്രം പച്ച തേച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം ഈ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എട്ട് പെറ്റൽസ് ഉണ്ട് ഈ എട്ട് പെറ്റൽസും ഈ സെയിം മെത്തേഡ് വഴി ഫുള്ള് നമ്മൾ നീളത്തിൽ അറ്റാക്ക് അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് പെറ്റൽസും രണ്ട് ഇന്നറും ഔട്ടറും പെറ്റൽസും നമ്മൾ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ഇന്നർ പെറ്റൽസ് എടുക്കണം നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് റോൾ ചെയ്യാത്തത് ഇതെടുത്ത് ജസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും കമ്പിയോ ടൂത്ത് പിക്കോ എന്ത് ടൂത്ത് പിക്കോ വേണേൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കും ചെയ്യാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇത്തിരി ഗം തയ്ച്ച് നമ്മൾ ഇത് ഈ പൂ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക വളരെ സിമ്പിളാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ വളരെ സിമ്പിൾ ആർക്കും ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഫ്ലവറാണിത് ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇനിയും കുറേ സ്റ്റിക്കിൽ നിന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കുക വശ തേച്ച് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നമ്മളുടെ ഇത് മാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുട്ട് കിട്ടും പക്ഷെ നമ്മളിതിൻ്റെ പുറത്തെ ലെയർ കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പുറത്തെ ലെയർ സെയിം മെത്തേഡ് വഴി ആഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ രണ്ട് ഷെയ്ഡ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് എതളുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചില കളർ ഉള്ളിലും ചിലത് പുറത്തും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എനിക്കിഷ്ടമുള്ള പോലെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത് ഫുള്ള് നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം കണ്ടോ ഇനി നമ്മളിതിൻ്റെ എതളുകൾ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ഒരു റോസാ പൂവിൻ്റെ ഒരു ഇതിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് ഒന്ന് ഇത് ചെയ്ത് വെക്കാം കണ്ടോ ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ ഇത് സ്ട്രെച്ചിങ് എല്ലാം ചെയ്ത് സ്ട്രെച്ച് എല്ലാം ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇത് നമ്മളിതിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം നമ്മൾ എത്രത്തോളം താഴ്ത്തി അറ്റാച്ച് ചെയ്യുമോ അത്രത്തോളം നല്ല കാരണം നമ്മളിങ്ങനെ ഈ താഴെ വശം നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുമ്പം നമുക്കിത് ഫുൾ ഇങ്ങനെ കവറാക്കി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഫുൾ അറ്റം കവർ ചെയ്ത് അപ്പം നമ്മൾ ഏറ്റവും താഴ്ത്തി ഇതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഈ മോൾ ഭാഗം കുറച്ച് വരുന്ന ഭാഗത്തിനെടുക്കുക നമ്മൾ ഇതൊന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ വശം അടിവശം ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇതങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇത് ഈ തുമ്പത്തേക്ക് ചേർത്ത് വെക്കാനായിട്ട് പറ്റും കണ്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ റോസാപ്പ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ടുള്ള റോസാപ്പ് വേണം അപ്പം ഞാനിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ സെയിമാണ് നിങ്ങൾക്കും ട്രൈ ചെയ്യാം ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും നിങ്ങ